हेलो एवरीवन वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और लेसन प्लान वीडियो जिसका सब्जेक्ट है साइंस एंड टॉपिक है एयर अराउंड अस तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सबसे पहले ऊपर आपको इस तरीके से पेज के मिड में लेसन प्लान लिखना होता है और इसके लास्ट में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर पुट करना होता है जो भी सीरियल नंबर आपके लेसन प्लान फाइल में चल रहा है वो उसके बाद आप लिखते हैं पीपल टीचर नेम जिसमें आपका नेम आएगा उसके बाद सब्जेक्ट में साइंस आएगा टॉपिक में आएगा एयर अराउंड अस क्लास आप राइट right साइड पे लिखेंगे सिक्स क्लास है डेट में आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे जिस दिन आप ये लेसन प्लान अपने क्लास में डिलीवर कर रही हैं ड्यूरेशन में थर्टी मिनट्स की ड्यूरेशन हम रखेंगे उसके बाद हम साइंस के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि साइंस सब्जेक्ट के क्या क्या जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है टू डेवलप माइंड एंड क्रियोसिटी अबाउट साइंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स थर्ड टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग फोर्थ एनकरेज स्टूडेंट्स टू ट्राई देयर ओन आइडियाज ये कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे साइंस के इसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक के होते हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट के होते हैं तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओके सो स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट्स विल एबल टू नो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन आर लाइफ अवेयर अबाउट इट कम्पोनेंट्स एंड फोर्थ नो अबाउट अदर गैसेज प्रेजेंट इन एयर ओके okay, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे जो इस टॉपिक के हैं गाइस ये लेसन प्लान हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है इंग्लिश में सॉरी ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है ये लेसन प्लान बट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी लेसन प्लान अवेलेबल है चैनल पे आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सभी सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लेसन प्लान अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन प्लान तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हम लिखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीएलएम आप इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए आ, क्या टीएलएम यूज कर रहे हैं वो आपका टीएलएम हो जाता है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पे पेन पेपर एंड पीपीटी और आप लिख सकते हैं या तो ब्लैक बोर्ड चौक और पीपीटी भी लिख सकते हैं आप तो वो आपका डिपेंड करता है ये मैंने बनाया है तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो मैंने यूज किया है उस हिसाब से इसमें लिखा है बाकी आप भी इसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस या कुछ एड ऑन कर सकते हैं एंड प्लीज मुझे भी कमेंट में जरूर करके बताना कि मुझे इसमें और क्या इम्प्रूव करने की जरूरत थी उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मैथड जिसमें हम जिस मैथड का यूज कर रहे हैं हम वो लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन मैथड एंड एक्सप्लेनेशन मैथड सो गाइज टीचिंग मेथड के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी नॉलेज है जिसके लिए हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं फर्स्ट टेबल हमारी होती है सीरियल नंबर की देन आप पीपल टीचर एक्टिविटी लिखते हैं लास्ट कॉलम आपकी होती है स्टूडेंट एक्टिविटी की इसमें आप क्वेश्चनिंग मेथड का भी यूज कर सकते हो या फिर आप किसी और मेथड का यूज करते हुए भी पीके टेस्टिंग कर सकते हो बट ज्यादातर हम क्वेश्चनिंग मेथड ही यूज करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पीपल टीचर पूछेगी वो है स्टूडेंट्स टूडे इज कोल्ड वेरी कोल्ड डे स्विच ऑफ द फैन तो बच्चे क्या करेंगे फैन को स्विच ऑफ कर देंगे उसके बाद सेकेंड हमारा है नाउ इट्स हॉट वाई तो बच्चे आंसर करेंगे बिकॉज बिकॉज सर वी स्विच ऑफ द फैन उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है सो टेल मी वॉट इज ए तो बच्चे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा तो गाइज ये इंग्लिश में है बट ये इतनी भी इंग्लिश इसमें मैंने यूज नहीं की है आप चाहे तो इसी को हिंदी में समझ के कन्वर्ट करके हिंदी में इस टॉपिक पे लेसन प्लान बना सकते हैं अगर आपको प्रॉपर मेरे ही चैनल पे हिंदी में लेसन प्लान चाहिए इस टॉपिक पे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना उसके बाद हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक तो स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द एयर गैसेज एंड मैनी अदर थिंग्स सो स्टार्ट द चैप्टर उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन जिसमें हम अगेन टेबल बनाते हैं टेबल कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर होता है देन टीचिंग पॉइंट देन क्लासरूम एक्टिविटी इसी में आपका पीपल टीचर एक्टिविटी भी आ जाती है एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी भी आ जाती है उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क 
आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड वर्क यही लेसन प्लान में भी आ, कर सकते हैं या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसको अपने फाइल के या शीट के जो आपके लेफ्ट साइड प्लेन साइड होती है उस पे कीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हॉस्पॉस हो जाता है उसके बाद लास्ट टेबल हमारी होती है इवेल्युएशन की सो so फर्स्ट हमने हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ एयर अब हम एयर के बारे में पढ़ा रहे तो पहले बच्चों को मीनिंग तो बताएंगे ना कि एयर क्या होती है तो पीपल टीचर एक्टिविटी में हम लिखेंगे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेज ओके फ्यू अदर गैसेज देयर आर सम डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम लिख देंगे स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड वॉच द पीपीटी इवेल्युएशन के लिए हम यहाँ पे पूछ सकते हैं विच पार्ट ऑफ अ बॉडी डू वी यूज टू इनहेल ऑक्सीजन तो इसमें बच्चे इसका आंसर करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा है टीचिंग पॉइंट वो है हमारा विंड कि विंड क्या होती है तो हम बताएंगे एयर इन मिटॉन इज कॉल्ड विंड देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है ऑक्सीजन सपल्स ब्रैथिंग एंड नेसेसरी फॉर द डेवलप ऑफ एयर तो इवेल्युएशन के लिए हम पूछ सकते हैं इन विच कंडीशन एनिमल्स एंड ह्यूमन प्रोड्यूस सीओ टू तो ये हमारा इवेल्युएशन क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद फोर्थ हमने यहाँ पे लिखा है एटमोसफेयर की एटमोसफेयर क्या होता है तो पीपल टीचर यहाँ पे बच्चों को बताएगी कि एटमोसफेयर क्या होता है तो जैसे कि मैंने आपको पीछे ब्लैक बोर्ड वर्क बताया था तो ये वाली जो हमारी टेबल है ये ब्लैक बोर्ड वर्क है आप पीपीटी यूज कर रहे हो तो पीपीटी भी आपकी ब्लैक बोर्ड वर्क की तरह ही काम करती है तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया है कि अर्थ और अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर जो है वो हमारा एटमोसफेयर बोलते हैं हम उसको तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पे भी ड्रॉ करके बता सकते हो उसके बाद एटमोसफेयर के बाद फिफ्थ मैंने लिखा है नाइट्रोजन द कंपोनेंट ऑफ अर्थ दैट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन उसके बाद हम बात करेंगे वाटर के बारे में तो पीपल टीचर बताएंगे व्हेन एयर कम्स इन अ कांटेक्ट ऑफ अ कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप ऑफ वाटर तो यहाँ पे हम इस तरीके से हमने डायग्राम के थ्रू बताया है इवेल्युएशन के लिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से कि बच्चों बताओ वाटर क्या होता है देन वाटर के बाद हम बताएंगे कि डस्ट एंड स्मोक क्या होता है तो पीपल टीचर बताएंगे द बर्निंग फ्यूल इंट्रोड्यूस स्मोक एंड कंटेन अ फ्यू गैसेज एंड पार्टिकल इट ऑफन हार्मफुल ये हमारा हो जाएगा स्मोक एंड डस्ट के बारे में पीपल टीचर जो बताएंगे वो उसके बाद हम इवेल्युएशन में यहाँ पे पूछ सकते हैं कि डिफाइन डस्ट इन योर ओन वर्ड्स तो ये हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट हो गया कि आपको क्लास में इस टॉपिक को किस तरीके से कराना है अब आपने अपना टॉपिक पढ़ा दिया अब आपने जो पढ़ाया है बच्चों को वो कितना समझ में आया है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन सभी को एक बार रिकेप्चुलेट करते हैं जिसको हम हेडिंग देते हैं रिकेप्चुलेशन तो इसमें मैंने लिखा है पीपल टीचर विल आज सम क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉपिक टू चेक द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है डिफाइन एयर इन योर ओन वर्ड्स सेकेंड डिफाइन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एयर थर्ड मैंने लिखा है डिफ्रेंसिएट विंड एंड एयर तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनके थ्रू हम अपने टॉपिक को रिकेप्चुलेट कर सकते हैं आप चाहें तो कोई और मैथड या एक्टिविटी वर्कशीट के थ्रू भी कर सकते हैं देन इसके बाद हम लिखते हैं होमवर्क या फिर लर्निंग एक्सटेंशन बेटर है आप इसको लर्निंग एक्सटेंशन ही लिखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेक अ टेबल ऑफ एयर एंड इट्स कंपोनेंट इन योर नोटबुक आप इस तरीके का कोई भी सिंपल इनोवेटिव होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनकी लर्निंग इस टॉपिक के रिगार्डिंग और भी अच्छी हो सके सो गाइज आई होप आपको ये वाला लेसन प्लान वीडियो भी पसंद आया होगा तो लेसन प्लान की इस वीडियो को भी भर भर के शेयर करना अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल पर मौजूद और भी लेसन प्लान की वीडियो को जरूर चेकआउट करना सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज